简直是，对不起，见见我吧。好，我不开车，我坐地铁。啊，对不起，对不起，对不起。怎么是你？我跟你说啊，你这个海报，已经把我的海报挡上了。你是欠了人家很多钱吗？被贴的满街都是。我不知道怎么说。对了，你怎么在这里？我来参加你妈妈的婚礼。我妈妈的婚礼？嗯，我是叶明的弟弟。从此以后呢，咱们就是一家呀。希望我们可以和平相处。有什么需要我帮忙的地方呢？尽管开口。我现在就有事情需要你帮忙。你倒真不客气。你终于肯见我了。你不是说你有话要说吗？你现在可以说了。好，我很真诚的告诉你，我并不是要娶何贝尔，我当时只是想借机气一下你，看你还在不在乎我。你应该知道我心意了。我现在能理解为，你在跟我示爱，想挽回我。你是要答应我的吗？我今天约你出来，也是有话要当面和你说。我有男朋友，怎么可能？你也认识的，我认识。好，你叫出来。好久不见，傅泽一，怎么着？你是要破坏我们两个之前的协议吗？这个呢，就是爱情的力量。不用在我面前演戏了，你是不会喜欢他这种类型。那你喜欢什么类型？话不可以这么说。人的口味都是会变的，况且我也不觉得。夏夏会喜欢你这种类型。好，那你告诉我，他喜欢你什么？你怎么老问这么老土的问题？我和夏夏之间的隐私，不喜欢跟外人分享。人你也见到了，你现在可以走了吗？嗯。你告诉我，你到底要我怎样才愿意跟我好好的谈？要么我们的婚礼。你来参加吧。还有啊，可不可以麻烦你离开这个位置？我喜欢坐在夏夏的这边看着他。喂。
。等一下。我还有一句话没有说。我希望今天是我们最后一次见面，因为我这辈子都不想再见到喜欢又能怎样？你会和一个骗子在一起吗？可能我们一开始的相遇就是错的。放开我，姐姐，别这么叫我。我跟你很熟吗？我现在脑海里就有一句话：你的事情我一点都不想知道，也不想和你有任何关系。不会原谅你的。不是说不认识我吗？怎么还记得那首曲子？学的。小姐，我们要打烊了，要不我帮你打个电话，叫人来接你。我自己可以。为什么喝醉了，看到的人都像负责？